വാർത്തകൾ വിശദമായി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ പ്രചാരണ യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ എൽ ഡി എഫ് നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ആദ്യ വിശദീകരണ യോഗം പതിനാറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തും എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടത്താനും കുടുംബയോഗങ്ങൾ നടത്തി പ്രചരണം ശക്തമാക്കാനും എൽ ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തയ്യാറാവുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ മറുതന്ത്രങ്ങൾ എൽ ഡി എഫും ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ വിധിയെ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്ത ശേഷം മലക്കമറിഞ്ഞ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഇരട്ടമുഖം തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനമെടുത്തത് വരുന്ന പതിനാറാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്ത് വിപുലമായ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പത്തനംതിട്ടയിലെ യോഗത്തിലും ഇരുപത്തിനാലിന് കൊല്ലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യോഗത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വലിയ പൊതുയോഗങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിക്കും പിന്നാലെ പഞ്ചായത്തുതല പൊതുയോഗങ്ങളും കുടുംബയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും സർക്കാരിനെതിരായ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ശരിയായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്നവരാകണമെന്നില്ലെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസുകാർ കുടിയൊഴിവാക്കി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ വിജയരാഘവൻ പരിഹസിച്ചു കൊടി ഒഴിവാക്കി കോൺഗ്രസുകാർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ ബി ജെ പിക്കാരുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നിടം വരെ എത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ദേശീയ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷം യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വസ്തുതകളെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക എന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ ചുമതലയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക രണ്ടാം വിമോചന സമരമെന്നത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബ്രൂവറി അനുമതി റദ്ദാക്കിയതിനാൽ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രചരണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കും വിധമുള്ള പ്രചരണ കോലാഹലത്തിന് എൽ ഡി എഫും തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതോടെ ശബരിമലയെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വാഗ്വാദങ്ങൾ കടുക്കുമെന്ന് തുറപ്പ് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിൽ സമരം നടത്തുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ തനി നിറം പുറത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ചുടണമെന്ന് സംഘപരിവാർ നേതാവ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ കോട്ടിട്ട സായിപ്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടന ചുടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്നും മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ അവഹേളന പ്രസംഗം നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് നമ്മളെ അയച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേര് ഐ പി സി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി ആർ പി സി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട് പരസ്പരം ആദരിക്കുന്ന സംസ്കാരമുണ്ട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതും അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നതും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതും ഈശ്വരനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി അല്ല നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് ഭാരതത്തെ നയിക്കുന്നത് ലക്ഷ കോടിക്കണക്കിന് ഒരു കോടി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സോറി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി ജനതായുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംഖ്യ എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഈ ജനസുഖത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ മുത്തം കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാ ഭഗവത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന കണ്ടിട്ടില്ല അത് എഴുതി വച്ചേക്കുന്നത് കോട്ടിട്ട കുറെ സായിപ്പന്മാരുണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം അതിന് പതിന പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോളൂ എത്രയാണ് പതിനാല് ശതമാനം അക്കാലത്തെ ജനസമൂഹത്തിന് പതിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലത്താണ് ഈ പണ്ടാരം നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഇത് ചുടണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് ചുടുന്ന കാലം വരുമെന്നുള്ളത് സംശയം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും വിശ്വാസികളെ തെരുവിലിറക്കി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വോട്ടിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ സമീപനം തിരുത്തണം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അനുകൂല വിധി നേടാൻ ആർ എസ് എസ് ഇടപെട്ടതിന്റ
വിധി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഔചിത്യം പ്രദർശിപ്പിക്കലാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം സംഘടനകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എസ് എസിനോടും ബി ജെ പിയോടും ഒന്നും എനിക്ക് വേറെ അഭ്യർത്ഥനയൊന്നുമില്ല അവർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമരമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ അറിയാതെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സമരമാണിതെന്നറിയാതെ ഒരു സീറ്റോ രണ്ട് ഓട്ടോ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരമാണെന്ന് ഇതെന്നറിയാതെ ഇത് അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയോ ആചാരത്തിൻ്റെയോ ലംഘനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളോട് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഈ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറണമെന്നുള്ളതാണ് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നിർണായക യോഗം ചേർത്തലയിൽ ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുന്നു ഷാജഹാൻ ആരൊക്കെ ഈ നിർണായക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു യോഗം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അശ്വതി എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും അതോടൊപ്പം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് ഏകദേശം ഏകദേശം പതിനേഴോളം അംഗങ്ങളാണ് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു സമിതിയാണിത് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഈ സമിതി ഇപ്പോൾ കയറുന്ന അടിയന്തരമായിട്ട് ചേരാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ ഈ നിലപാടുകൾ അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക ഇത് ഏക ഏകകണ്ഠമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അതിനുശേഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെയും വിളിച്ച് നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ നിർണായക യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേർത്തലിലാണ് യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പം മുമ്പാണ് എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞ അതേ നിലപാടുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ചില ഹൈന്ദവ സംഘടനാ നേതാക്കൾ എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കാണാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരുമായിട്ടും ചർച്ച നടത്താൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണ് എസ് എൻ ഡി പിക്ക് അത്തരത്തിൽ ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ച ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായ നിലപാടും എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നടന്നു വന്ന ചില വിശ്വാസികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചില സാമുദായിക നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ നടത്തുന്ന സമരം തികച്ചും തെറ്റാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവ സംഘടനകളല്ല ഇപ്പോൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സംഘടനകളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരം ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എസ് എൻ ഡി പിയും കൂടി ഇത്തരം സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് നേരത്തെ എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ എസ് എൻ ഡി പി അടക്കമുള്ള ചില സമുദായ നേതാക്കളെയും സമുദായങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത് തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്താകമാനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെയും മറ്റും വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എസ് എൻ ഡി പി ഒ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദേശ പര്യടനം റദ്ദാക്കി മടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബറിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇന്ന് രാത്രിയോടെ അക്ബർ ദില്ലിയിലെത്തും രാജിവെക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഇപ്പോൾ നൈജീരിയയിൽ പര്യടനത്തിലാണ് അക്ബർ ഏഴാമത്തെ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയും അക്ബറിൽ നിന്നും നേരിട്ട പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് രാജിവെപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് അക്ബർ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫോഴ്സ് മാഗസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ഗസാല വഹാബിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അക്ബർ നടത്തിയ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന്റെ രൂക്ഷത വ്യക്തമാക്കുന്നു ആറോളം വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലൈംഗിക ചുവയോടെ പെരുമാറി എന്നു മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഗസാല വഹാബിനാകട്ടെ അക്ബറിൽ നിന്ന് ലൈംഗിക അതിക്രമം തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നു അക്ബർ അഡിറ്ററായിരിക്കെ ക്യാബിൻ മുറിയിൽ ശാരീരിക ഉപദ്രവം നടത്തി വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ കൈയിട്ട് പലതവണ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നതോടെ അക്ബറിനെ ഇനി സംരക്ഷിക്കേണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര
ഈ രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് മീ ടു വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ തന്നെ ആക്രമിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമ്മാണ സേനാ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും നടി തനുശ്രീ ദത്ത പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് നാനാ പടേക്കറിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മോശം പെരുമാറ്റമുണ്ടായി എന്നാണ് തന്റെ രണ്ട് പേജുള്ള പരാതിയിൽ തനുശ്രീ ദത്ത വ്യക്തമാക്കിയത് പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മീ ടു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ബോളിവുഡിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി റാഫേൽ ഇടപാടിൽ തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മോദി രാജിവെക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി റാഫേൽ ഇടപാടിലൂടെ അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് വ്യക്തമായെന്നും മോദി രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ അനിൽ അംബാനിയുടെ കാവൽക്കാരനായി മാറിയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പരിഹസിച്ചു റഫേൽ ഇടപാടിൽ റിലയൻസിനെ പങ്കാളിയാക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായെന്ന് ദസോ കമ്പനി സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അഴിമതി നടന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായും കരാറിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മോദി രാജിവെക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രതിരോധമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ അടിയന്തര ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനം എന്തോ മറച്ചുവെക്കാനുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു മോദി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലാതായിരിക്കുന്നു മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ അനിൽ അംബാനിയുടെ കീശയിൽ നിക്ഷേപിച്ച മോദി രാജ്യത്തിന്റെ അല്ല അംബാനിയുടെ കാവൽക്കാരനായാണ് മാറിയതെന്നും രാഹുൽ പരിഹസിച്ചു അനിൽ अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं और 30000 करोड़ रुपए उन्होंने डायरेक्ट अनिल अंबानी जी के डेब जेब में डाला है वलिया और करार ले पेटी रिकुना दसो कंपनी इंडियन गवर्नमेंट आग्रहिकुनदे परायू पुदीय विशदीकरणतिन पिनले कारण अदानन्नम कांग्रेस अध्यक्ष व्यक्तमाकी न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली പ്രതിരോധമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഫ്രാൻസിലെത്തി റഫേൽ യുദ്ധവിമാന നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് സന്ദർശിക്കും റിലയൻസിനെ റാഫേൽ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം അതേസമയം ആരുടെയും നിർബന്ധം കാരണമല്ല റിലയൻസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്ന വിശദീകരണവുമായി ദസാൾ ഏവിയേഷൻ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി യുദ്ധവിമാന കരാർ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഏവിയേഷനെ പങ്കാളിയാക്കണമെന്ന് അടിയന്തരവും നിർബന്ധിതവുമായ വ്യവസ്ഥ റാഫേൽ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ മീഡിയ പാർട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻവാദങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നു റാഫേൽ യുദ്ധവിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ദസാൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് റിലയൻസിനെ കണ്ടെത്തിയത് എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദം അതേസമയം മീഡിയ പാർട്ടിന്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഫ്രാൻസിലെത്തുന്ന നിർമ്മല സീതാരാമൻ റാഫേൽ യുദ്ധവിമാന നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് സന്ദർശിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഫ്ലോറൻസ് പാർലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും സന്ദർശന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ റിലയൻസിനെ ഇന്ത്യൻ പങ്കാളിയാക്കിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ദസാൾട്ട് ഏവിയേഷൻ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി ആരുടെയും സമ്മർദ്ദ പ്രകാരമല്ല അനിൽ അംബാനിയെ പങ്കാളിയാക്കിയത് യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു കമ്പനികളെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരുമായും കരാർ ഒപ്പിടുമെന്നും ദസാൾട്ട് ഏവിയേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എച്ച് എം എലിനെ ഒഴിവാക്കി റിലയൻസിനെ റാഫേൽ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരാണെന്ന് നേരത്തെ ഫ്രഞ്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസോ ഹലാന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള സ്വത്തുകൾ കണ്ടുകെട്ടിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുകെട്ടിയത് ജോർബാഗ് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബംഗ്ലാവുകൾ രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്ന് കണ്ടുകെട്ടി ബംഗ്ലാവുകൾ കൂടാതെ ഭൂമിയും കണ്ടുകെട്ടിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പി ചിദംബരത്തിന് പാതി ഉടമസ്ഥ അവകാശമുള്ളതാണ് ജോർബാഗിലെ ബംഗ്ലാവ് ഇന്ത്യ കൂടാതെ യു കെ ബാഴ്സ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വത്തും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന്
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട തിത്ലി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഡീഷയിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും ചില ജില്ലകളിൽ കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളം വിജയനഗരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മരണം നടന്നത് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ പൊട്ടിവീണതുമാണ് മരണകാരണം വിവരങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ചേരുന്നു ഹരീഷ് കാറ്റ് തീവ്രമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണോ ശ്രീ തിത്ലി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായിരിക്കുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളം വിജയനഗരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മരണം നടന്നത് മരങ്ങൾ കട പുഴുകി വീണും ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ പൊട്ടി വീണതുമാണ് മരണകാരണം ഒഡീഷയ്ക്കും ആന്ധ്രയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം കാറ്റിന്റെ വേഗത വരും സമയങ്ങളിലെല്ലാം വരും മണിക്കൂറിൽ തന്നെ കുറയുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിഷ്ഠ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു എന്തായാലും ശമനമുണ്ട് കാറ്റിന് എന്നത് വ്യക്തമായ കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ എന്തായാലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭാഗ്യമായി തന്നെ കാറ്റും കഠിനമായ മഴയും ഇപ്പോൾ പെയ്തുകൊണ്ട് തീവ്രമായ മഴയും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ രൂപം കൊണ്ട തിത്രി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഡീഷയിലും ആന്ധ്രയിലും ചില ജില്ലകളിൽ കനത്ത നാശമാണ് വിതച്ചിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് കാറ്റ് വീശിയത് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ ഗണത്തിലാണ് തിത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചേ മുപ്പതോട് കൂടി ഒഡീഷയിലെ ഗോപാൽപൂർ തീരത്തു നിന്നും തുടർന്ന് ആന്ധ്രയിലെ കലിംഗപട്ടണത്തും ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തി ആന്ധ്രയിലെ ശ്രീകാകുളം വിജയനഗരം എന്നീ ജില്ലകളുടെ തീരത്തെ തകർന്ന മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ശ്രീകാകുളം സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒഡീഷയിലെ ഗഞ്ചം ഗജപതി പുരി ഗുർദ ജയദസിംഗ്പൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ടുകൾ തുടരുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ക്യാമ്പുകളിലായി മൂന്ന് ലക്ഷം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശാഖപട്ടണത്തും ഗോപാൽപൂരിലും പാരിദ്വീപിലുമുള്ള റഡാർ സംവിധാനത്തിൽ തിത്തി കൊടുങ്കാന്റെ ദിശ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തീരപ്രദേശത്തെ ഷീറ്റുകൾ മേഞ്ഞ കച്ചി വീടുകൾ ഏറെയും തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും റോഡ് ഗതാഗതവും അതേപോലെ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി താറുമാറായിരിക്കുകയാണ് ഒഡീഷയുടെ തെക്കൻ കിഴക്കൻ ജില്ലകളിലും ആന്ധ്രയുടെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴ തുടരുമെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റ് പശ്ചിമബംഗാൾ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മരണസംഖ്യ എട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് പക്ഷേ ഈ മരണസംഖ്യ നടന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘാതം തിറ്റ ആഘാതം ഉണ്ടായത് ഒഡീഷയിലാണെങ്കിലും പക്ഷെ മരണസംഖ്യ എട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വെച്ചാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ തന്നെ ശ്രീകാകുളം വിജയനഗരം എന്നീ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എട്ട് പേരും മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അശ്വതി മുംബൈയിൽ പുതിയ ഷോറൂമുകൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ട മലബാർ ഗോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മഹാനഗരത്തിലും ജ്വല്ലറി ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച നിലവിൽ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷോറൂമുകളും പതിമൂവായിരത്തിലേറെ ജീവനക്കാരുമായി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡ് എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച മലബാർ ഗോൾഡ് ഒരു വർഷത്തിനകം ഏഴ് ഷോറൂമുകൾക്കാണ് മുംബൈയിൽ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി ബോംബെയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ആറോ ഏഴോ ഷോറൂം പ്ലാനിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളത് നാലഞ്ച് ആറ് സ്ഥലത്ത് ഓൾറെഡി റെഡി പ്ലാൻ ആണ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഓപ്പൺ ആവും സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി മുംബൈയിൽ താജ് ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപണി കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം നാനൂറിലധികം ടൗൺസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിത്തിൻ ഫൈവ് ഇയർ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഷോറൂം ഇന്ത്യയിൽ പുതിയത് വരും ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരനും എടുത്തക്കാരനും ജോലിയാവുകയാണ് പൈസ വരുമ്പോൾ മാൻ പവർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് വ്യാപാര മേഖലകളിലും സമൂഹത്തിലെ ഇതര മേഖലകളിലും നടത്തി വരുന്ന സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത വിശ്വാസ്യതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്നും ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ചയെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൾ സലാം കെ പി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ശ്യാംലാൽ അഹമ്മദ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യൻ ഡിവിഷൻ അഷർ റോയ് തുടങ്ങിയവർ വ്യക്തമാക്ക